Hello everyone. আজকে আমরা হচ্ছে বইয়ের 2019 এ একটা কোশ্চেন আসছিল হ্যাঁ মানে সহজ একটা কোশ্চেন মানে এই কোশ্চেনটা করার পিছনে আসলে একটাই কারণ মানে সলভ করার পিছনে তোমার অনেক সময় ম্যাথে অনেক আননেসারি ডাটা দেওয়া থাকে মানে যেগুলো আসলে আমাদের ম্যাথটা সলভ করার জন্য প্রয়োজন নাই হ্যাঁ তাও ম্যাথে আসলে ইচ্ছা করে দিয়ে দেয় তো এই দিয়ে দেওয়ার পিছনে আসলে রিজন হচ্ছে তোমার একটাই সেটা হচ্ছে তোমাকে কনফিউজ করা আর কি হ্যাঁ যে এই ইনফরমেশনটা দিয়ে তোমার টাইমটা নষ্ট করা তো সেই জিনিসটা আর কি একটু বুঝতে হবে হ্যাঁ এই এগুলো মাঝে মাঝে থাকে হ্যাঁ সেটা বোঝার জন্য আসলে আজকে আমরা এই ম্যাথটা সলভ করতেছি তো কোশ্চেনটা পড়া যাক কোশ্চেনটা কি ছিল যে একজন লোক তার সামনে দাঁড়ানো একটি বাসকে ধরার জন্য ফোর মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাত্রা শুরু করলো হ্যাঁ তো লোকটি যখন বাসের পিছনের দরজা হতে ছয় মিটার দূরে তখন বাসটি ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সমতরণে যাত্রা শুরু করলো মানে লোকটা যখন আমরা একটু ছবিতে দেখি যে লোকটা যখন তোমার এইখানে মানে এটা হচ্ছে ধরো যে আমাদের সেই মানুষটা আর এটা হচ্ছে আমাদের সেই বাসটা তো এই বাস আর লোকের মাঝখানে ডিস্টেন্সটা যখন সিক্স মিটার তখন হচ্ছে বাসটা যাওয়া স্টার্ট করলো তো যাওয়া স্টার্ট করলো যেহেতু তার মানে তার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যেটা ভি নট সেটা কত হবে জিরো আর তার অ্যাক্সিলারেশন বলে দিছে অ্যাক্সিলারেশন ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ওকে তো এখন দেখো এখন হচ্ছে এখানে সেই ফাজলামোটা করছে আর কি যে লোকটির পিছনে দরজা হতে দশ মিটার দূরে থাকার সময় যাত্রা শুরু করলে বাসটি ধরা সম্ভব কিনা মানে লোকটি দশ মিটার দূর থেকে যাত্রা শুরু করছে নাকি সে আমেরিকা থেকে যাওয়া স্টার্ট করছে সেটা জানার তো তোমার প্রয়োজন নাই তোমার যে স্টেপটা জানা দরকার সেটা এখানে বলে দিছে যে দেখো তোমার টাইম কাউন্ট হবে কখন টাইম কাউন্ট হবে হচ্ছে যখন তোমার বাসটাও যাওয়া শুরু করছে আবার লোকটাও যাচ্ছে ঠিক সেই টাইমটা থেকে হচ্ছে আমরা টি কাউন্ট করি আর কি হ্যাঁ মানে এই যে সময়টা সেটা তো সে দশ মিটার দূরে পিছনে ছিল যখন তখন যাওয়া শুরু করবে লোকটা না কি সে বিশ মিটার পিছন থেকে দৌড়ানো শুরু করবে এটা তো তার ব্যাপার দেখো তুমি যখন বিশ মিটার দূরে সামনে আসছো তোমার সামনে যখন একটা বাস দাঁড়ায় আছে তখন আসলে কি যে বাসটা কতক্ষণ দাঁড়ায় থাকবে সেটা কিন্তু আসলে আনপ্রেডিক্টেবল মনে করো তুমি বিশ মিটার দুই মিটার যাওয়ার পরেও বাসটা যাইতে পারে তারপর পাঁচ মিটার যাওয়ার পরে বাসটা চালানো শুরু করতে পারে আবার দশ মিটার যাওয়ার পরেও করতে পারে তো লোকটার ক্ষেত্রে হচ্ছে ধরে নাও যে লোকটা এই যে এইখানে যেটা বলতেছে সেই অনুযায়ী সে চার মিটার পর্যন্ত মানে সে যখন যাত্রা শুরু করছিল সে যাত্রা শুরুর পরের চার মিটার হ্যাঁ লোকটা যে চার মিটার অতিক্রম করছে সেই পর্যন্ত বাসটা স্টপই ছিল জাস্ট সে বাসটা চলা শুরু করছে কোথা থেকে ছয় মিটার দূর থেকে ক্লিয়ার সহজ একেবারে সহজ একটা ম্যাথ এখন বলছে বাসটা ধরা সম্ভব হবে কিনা তো এই টাইপের ম্যাথ গুলো আমরা সবাই করছি হ্যাঁ তাহলে লোকটার যদি বাসটাকে ধরতে হয় তাহলে আমরা ধরে নেই যে লোকটা এখান থেকে মানে এই এস ডিস্টেন্স যাওয়ার পর তোমার কি করতে পারবে বলো বাসটাকে ধরতে পারবে আর কি তাইলে লোকটা কত দূরত্ব অতিক্রম করতেছে এস তাহলে এস ইকুয়াল টু কত দেখো এস ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোরটি ফোরটি কেন মানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এইটুকু যাইতে তার টি সময় লাগতেছে আর কি কত সময় লাগতেছে বলো টি সময় লাগতেছে হ্যাঁ এখান থেকে এখানে যাইতে তাহলে বাসটাও তো এই সিক্স মিটার পিছনে সামনে যখন ছিল তখন সেও তো টি সময় সে পাচ্ছে হ্যাঁ সামনে যাওয়ার জন্য তাহলে সে কতটুকু সামনে যাচ্ছে দেখো এস মাইনাস সিক্স তাহলে এটা হচ্ছে কার এটা হচ্ছে লোকের ক্ষেত্রে হ্যাঁ আর বাসের ক্ষেত্রে তাহলে বাসের অতিক্রান্ত দূরত্বটা কথা হবে বলো এস মাইনাস সিক্স তাহলে এস মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু বাসের তো কোনো আদিবেগ নাই মানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যেটা সেটা হচ্ছে শূন্য তাহলে বাস যে ফর্মুলা আমাদের করবো যে এস ইকুয়াল টু ভি নট টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার তো সেখানে ভি নট তো নাই তাহলে আমরা কি দেবো বলো হাফ এটি স্কোয়ার হাফ এ তো বাসের অ্যাক্সিলারেশন মানে ধরনটা কত সেটা দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট টু হ্যাঁ ইন্টু হচ্ছে কত হবে বলো টি স্কোয়ার তো এটাকে যদি আমরা এটা হচ্ছে বাসের ক্ষেত্রে বাসের ক্ষেত্রে হ্যাঁ এটাকে যদি আমরা এক নম্বর ইকুয়েশন এটাকে যদি আমরা দুই নম্বর ইকুয়েশন দিই তাহলে আমরা যদি এই ওয়ান মাইনাস টু যদি আমরা করি ওয়ান মাইনাস টু করলে আসলে বেসিক্যালি আসে হচ্ছে সিক্স ইকাল টু হচ্ছে ফোরটি মাইনাস এইট দেখো এই যে টু দিয়ে যদি আমরা ওয়ান পয়েন্ট টুতে ভাগ করি তাহলে আসে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স টি স্কোয়ার তো এখান থেকে দেখো যে তুমি তো টি এর আসলে একটা কি মান চাও বলো টি এর আসলে একটা বাস্তব মান চাও আর কি হ্যাঁ তো সেই বাস্তব মান পাওয়ার জন্য আমরা অনেকেই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন মোটামুটি সবাই করছি তো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন আমরা দেখছি মানে দীঘাত সমীকরণ যেটা আর কি তো সেই দীঘাত সমীকরণে যদি তোমার নিশ্চয়কের যে মানটা সেই মানটা যদি তোমার কি বলে 
যে গ্রেটার দ্যান 0 হয় তাহলে কিন্তু আমরা x এর একটা মানে যে ভ্যালুটা বের করি সেটা হচ্ছে কি আসে বাস্তব আসে তাহলে t এর মান তো আসলে বাস্তবে আসতে হবে হ্যাঁ অবস্তব তো সময় কখনো সময়ের যে মান সেটা তো অবস্তব সম্ভব না হ্যাঁ তাহলে আমরা কি করব দেখো তাহলে আমরা এখান থেকে নিশ্চয়কের মানটা বের করব হুম আগে এক একটা দ্বিঘাত সমীকরণ আকারে সাজাও সাজাইলে আসে হচ্ছে 0.6t² 40 6 এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে 0 তাহলে নিশ্চয়কের যে ভ্যালুটা আমরা ঠিক আমরা একটু চেক করতেছি আর কি নিশ্চয়কের মানটা কত আসে b স্কয়ার মাইনাস 4 এসি b স্কয়ার করলে আসে হচ্ছে 16 মাইনাস 4 এসি তুমি যদি করো তাহলে মাইনাস 4 ইনটু 6 ইনটু হচ্ছে 0.6 ক্লিয়ার তো এটা করলে মেবি এমন আসে 1.6 এর মতো কিছু একটা আসে তাহলে আমরা কি ভ্যালু পাইছি এই যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা কি গ্রেটার দ্যান 0 না তো গ্রেটার দ্যান 0 মানে কি আমাদের নিশ্চয়কের মানটা বড় হ্যাঁ তাহলে আমরা t এর কয়টা মান পাবো দেখো t এর মান পাবো হচ্ছে 2টা क्लियर দুটো মান যেহেতু আমরা পাবো হ্যাঁ এখন আমরা একটু বুঝি যে দুটো মান কিভাবে সম্ভব দেখো তুমি বাসটা ধরলা ধরে তাহলে তুমি বাসের সাথে সাথে একটা মানে একটা রেস দিচ্ছো আর কি হ্যাঁ তো বাস বাসকে তুমি একবার ক্রস করলা তো বাসের যেহেতু একটা অ্যাক্সেলারেশন আছে বাস কি বাস অ্যাক্সেলারেট করে করে তার বেগটা বাড়ায় বাড়ায় তোমার আবার ক্রস করে ফেলবে হ্যাঁ তাহলে আসলে কি তাহলে তুমি একটা সময় পর বাসকে ক্রস করতেছো বাসটা আবার কি তোমাকে ক্রস করে যাচ্ছে এটা এই ম্যাথটা रिलेटेड না মানে আমরা জাস্ট একটু বুঝলাম আর কি হ্যাঁ তো আশা করি তোমরা এই ম্যাথটা বুঝছো তো আমরা নেক্সট সামনে আরো এই টাইপের কিছু ম্যাথ করব আর কি তো সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাবধান থাকো আল্লাহ হাফেজ